எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சம் எதுலேருந்து அப்படின்னா சிஏ இன்டர்மீடியட்டில் பேப்பர் த்ரீ காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் சர்வீஸ் காஸ்டிங் சாப்டரில் இலஸ்டேஷன் நம்பர் ஃபைவ் அந்த சம்மை தான் இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சம்மை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக சர்வீஸ் காஸ்டிங் சர்வீஸ் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கவங்களோட காஸ்ட்டை கம்ப்யூட் பண்ணுற ஒரு மெத்தடுன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் ஸோ ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த காஸ்ட் விச் இஸ் இன்கட் இன் ஆர்டர் டு ரெண்டர் த சர்வீஸ் என்னோட சர்வீஸ் காஸ்டிங்கோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் அது தான் ஸோ அந்த சர்வீஸ் காஸ்டிங் அப்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி பேசிக்காக என்ன தெரியணும் அப்படின்னா காம்போசிட் காஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா சில சமயத்தில் வி வில் யூஸ் டூ மெஷர்மெண்ட் யூனிட்ஸ் ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் யூனிட்டை கம்பைன் பண்ணி வி வில் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இதுதான் காம்போசிட் காஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீசஸில் இருக்கவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் மெஷர் தி ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் அவங்க சர்வீஸ் என்டர் பண்ணுறதுக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகுது அவங்க பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகுதுன்றத எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ஃபைண்ட் அவுட் ஆர் தே வில் மெஷர் தி ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் பர் பேசஞ்சர் பர் கிலோமீட்டர் ஒரு பேசஞ்சர் மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க பேசஞ்சர் பர் பேசஞ்சர் பர் கிலோமீட்டர் அப்போ பாருங்க ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் யூனிட் கம்பைன் ஆகி வி வில் ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன் த காப் காம்போசிட் காஸ்ட் யூனிட் அது வந்து ரெண்டு விதமாக கம்ப்யூட் பண்ணலாம் ஒன்று அப்சல்யூட் பேசஸ்ன்னு பேர் ரெண்டாவது கமர்ஷியல் பேசஸ்ன்னு பேர் அப்சல்யூட் பேசஸ் தான் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கமர்ஷியல் பேசஸை தான் சிம்பிள் ஆவரேஜ் பேசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த அப்சல்யூட் பேசிஸில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் கமர்ஷியல் பேசிஸில் எப்படி நான் ஃபார்முலா கம்ப்யூட் பண்ணணுன்றத இந்த சம்ம வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தியரட்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்தராக ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் சர்டிஃபிகேட்டை ரெஃபர் பண்ணி யூ வில் கெட் டு நோ த தியரி இன் டெப்த் எப்பவுமே நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிற ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் காஸ்டிங் பேப்பரில் சம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டாலே பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் சம்மோட என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அர்த்தத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டாலே பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஆல்மோஸ்ட் ஆஃபீஸ்டர் இந்த சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷனோட இப்போ சம்குள்ளே போகலாம் இலஸ்டேஷன் நம்பர் ஃபைவ் என் ஸ்க்ரீனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஜிடிசி அப்படின்றவங்க தி ஆஸ் அ லாரி அவங்களோட கேரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனா சிக்ஸ் டன் என்ன பண்ணுறாங்க லாரி சர்வீஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க சிடி ஏலேருந்து சிடி பிக்கு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் வெண்டாக இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் டன் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சிடி ஏலேருந்து சிடி பிக்கு போகிறதுக்காக அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர் டன் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஃபார் த ரிட்டர்ன் ஜேர்னி எங்கேருந்து சிட்டி பிலேருந்து சிட்டி ஏ வரத்துக்கு அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் டன் சிட்டி ஏலேருந்து சிட்டி பி போகிறதுக்கு ரிட்டர்ன் ஜேர்னி சிட்டி பிலேருந்து சிட்டி ஏ வரத்துக்கு தே சார்ஜ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர் டன் இதில் என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா இந்த ஏக்கும் பிக்கும் போகிற இந்த ஏ சிட்டி ஏலேருந்து சிட்டி பிக்கு போகும்போது நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியட் சிட்டி வருது அதுதான் சிட்டி சின்றாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சிட்டி சியில் கொஞ்சம் அன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சிட்டி பிக்கு போயிடுவாங்க பட் இங்கே அன்லோட் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது சார்ஜ் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டால் எந்த சார்ஜுமே கிடையாது சொல்கிறான் பாருங்கள் கூட்ஸ் ஆர் டெலிவர்டு டு அன் இன்டர்மீடியட் சிட்டி சி பட் நோ எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஆர் பில்டு ஃபார் அன்லோடிங் கூட்ஸ் இப்போ சிட்டி சியில் அன்லோட் பண்ணிவிட்டு சிட்டி பிக்கு போனோம் ஏலேருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்மீடியட் சிட்டி தான் சி அந்த சிட்டியில் அன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிக்கு போகுது இப்போ சிட்டியில் அன் சிட்டி சியில் அன்லோட் பண்ணுறதுக்கு எதாவது எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வாங்குறாங்களான்னா எதுவும் கிடையாது ஒருவேளை சிட்டி சியில் அன்லோட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் சிட்டி பிக்கு போகும் அப்போது லோடு கம்மியாகிடும் அப்போ அந்த லோடு கம்மியாகிறது சிட்டி பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ எதுக்காவது கன்செஷன் இருக்கான்னு அதுவும் கிடையாதுன்ட்டா பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ராஃப்ட் பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள் கொஸ்டினை கூட் ஆர் ஆல்சோ டெலிவர்டு டு அன் இன்டர்மீடியட் சிட்டி சி பட் நோ எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஆர் பில்ட் ஃபார் அன்லோடிங் கூட்ஸ் இன் பிட்வீன் டெஸ்டினேஷன் சிட்டி அண்ட் நோ
அதில் ஏழேந்து சீக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி கொஷனில் சொல்கிறான் பாருங்கள் இந்த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி அந்த ட்ரக்கு வந்து எவ்வளோ ஜேர்னி பண்ணுறதுனா ட்ரக் இஸ் மே ட்ரக் மேடு டுவெல் ஜேர்னிஸ் தான் பிட்வீன் சிட்டி ஏ அண்ட் சிட்டி பி இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னி அரஸ் ஃபாலோ அவுட் டுவர்ட் ஜேர்னி வெளில போகிறது ரிட்டர்ன் ஜேர்னி இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கான் அவுட் டுவர்ட் ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ஏலேந்து பி பத்து ஜேர்னி போகுது ஏலேந்து சி ரெண்டு ஜேர்னி போகுது சிலேந்து பி ரெண்டு ஜேர்னி போகுது ஒவ்வொரு தடவையும் எவ்வளோ டன்ஸை லோடு எடுத்துன்னு போகுதுன்னா ஆறு டன்னு ஏலேந்து பீக்கு போகும்போது ஏலேந்து சிக்கு ஆறு டன் சிலேந்து பீக்கு போகும்போது நாலு டன் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஜேர்னியோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கான் இந்த செம்ம ஃபர்தராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது முன்னாடி செம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நோட் பண்ணிங்கன்னா ஏலேந்து சிக்கு போகும்போது ரெண்டு ஜேர்னி போ இட் இஸ் மேக்கிங் டூ ஜேர்னிஸ் ஒவ்வொரு ஜேர்னிலையும் ஆறு டன் எடுத்துன்னு போகுது இப்போ ஏலேந்து சிக்கு போயிட்டு ஆப்வியஸ்லி ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் பி தான் பீக்கு தான் போகணும் அப்போ அந்த ரெண்டு ஜோனிலையும் ஆறு டன் எடுத்துன்னு போகுது சிக்கு அப்புறம் சிலேருந்து பீக்கு போகும்போது அப்போ நாலு டன் தான் இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் கொஷினில் அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்போ ரெண்டு டன் என்ன ஆயிருக்குன்னா அன்லோட் பண்ணிட்டாங்க எங்கே சீல அந்த ரெண்டு டன்னை சிட்டி சீல அன்லோட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் நாலு டன்னை எடுத்துட்டு சிட்டி பீக்கு போகுது அதுதான் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா சி டு பி நம்பர் ஆஃப் ஜோனி டூ லோடு ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அது என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏழேந்து சிக்கு போகுது ஆறு டன்னோடு தான் போகுது அப்புறம் அந்த டெஸ்டினேஷன் சிட்டி சிலேருந்து பீக்கு போகும்போது நாலு டன் தான் போகுதுன்னா அப்புறம் ரெண்டு டன் அன்லோட் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் எங்க சிட்டி சீல விச் இஸ் நத்திங் பட் இன்டர்மீடியட் சிட்டி அதனால்தான் மேலே கொஷினை கேர்ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணும்போது கொஷினில் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க இந்த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி இந்த ட்ரக்கு மேடு டுவெல் ஜேர்னிஸ்ன்னு என்ன சார் ஆட் பண்ணி பார்த்தா டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ டுவெல் ஃபோர்டீன் வருது ஏன்னா அப்படி கணக்கு பண்ணக்கூடாது பத்து ஜேர்னி ஏழேந்து பீக்கு பொறுத்துக்கு ஏழேந்து ஃபர்தராக பீக்கு பொறுத்துக்கு ரெண்டு ஜேர்னி தான் அது என்னன்னா சீல கொஞ்சம் அன்லோட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எடுத்துட்டு பீல போய் ட்ராப் பண்ணுது அப்போ மொத்தம் டுவெல் ஜேர்னிஸ் ஏழேந்து சி சீல அன்லோட் பண்ணிட்டு அப்படியே பீக்கு போகுது அப்போ அது டூ ஜேர்னிஸ் தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோ ஸோ டோட்டலாக டுவெல் ஜேர்னிஸ் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஜேர்னியோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கான் கொஸ்டினில் பி டூ ஏ எவ்வளோ பி டூ ஏ எவ்வளோ பி டூ சி எவ்வளோ எவ்வளோ டன் லோடு ட எடுத்துன்னு வருது இது எல்லாம் கொடுத்தாச்சு கீழே என்ன சொல்கிறான்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆனுவல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஆறு லட்ச ரூபா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்புறம் ரன்னிங் சார்ஜஸ் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜனவரி ஒரு மாதத்துக்கு அந்த ஜனவரி மாதத்தோட ரன்னிங் சார்ஜஸ் டூ லேக் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த டூ லேக் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல என்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெனாலிட்டியாக பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டியை மீறி லோட் பண்ணிட்டோம் அதனால் கவர்மெண்ட் வந்து பெனாலிட்டி சார்ஜ் பண்ணுது எவ்வளோ பே பண்ணிருக்கோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லாரியோட கெப்பாசிட்டி ஆறு இப்போது இந்த சமன் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எட்டு டன்லாம் வச்சுன்னு போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஓவர் லோடு ஓவர் லோடுக்காக என்ன பண்ணுறான் பெனாலிட்டி பே பண்ணுறான் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறானா கீழே இருக்குது பாருங்கள் யூ ஆர் ரெக்வைர் டு கேல்குலேட் த காஸ்ட் ஆஸ் பர் கமர்ஷியல் டன் கிலோமீட்டர் இதை தான் அப்போயே சொன்னேன் காம்போசிட் காஸ்ட் யூனிட் என்ன இந்த காம்போசிட் காஸ்ட் யூனிட்னா ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் யூனிட்டை கம்பைன் பண்ணி காஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த காம்போசிட் யூனிட் தான் ரெண்டு விதம் சொன்ன நான் தீரட்டிக்கலாம் பரிஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்சல்யூட் பேசிஸ் கமர்ஷியல் பேசிஸ் அப்சல்யூட் பேசிஸ் தான் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் பேசிஸ் கமர்ஷியல் பேசிஸ் தான் சிம்பிள் ஆவரேஜ் பேசிஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன கேல்குலேட் என்ன கேட்குறான்னா யூ ஹவ் டு கேல்குலேட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி அப்படின்றது கொஸ்டின் இப்போது என்னோடய சொல்யூஷனை ஷேர் பண்ணுறேன் டீட்டெயில்டாக ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது கொஸ்டினில் நமக்கு தெரியும் ஏழேந்து பீக்கு போகிறதுக்கு முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஆறு தான் அதில் ஏழேந்து சி நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர்னு சொல்லிட்டான் அப்போது ஆப்வியஸ்லி இன்டர்மீடியட் சிட்டி சிலேருந்து பி போகிறதுக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்போ தான் டோட்டல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு இது கிளியராக இருக்கணும் மொத்தம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அதில் ஏழேந்து சி போகிறதுக்கு இன்டர்மீடியட் சிட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஆகிட்டு தான் அப்போது பேலன்ஸ் என்ன சிலேருந்து பி போகிறதுக்கு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் டோட்டலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போது மெயின் க்
கொஷினில் சொல்லிட்டு பாருங்க நம்பர் ஆஃப் ஜேர்னிஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பான் டென் டூ டூ அப்புறம் கொஷின்லேயே சொல்லியிருப்பான் என்ன சொல்லியிருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிலேந்து ஏ அப்புறம் பிலேந்து ஏ அப்புறம் பிலேந்து சி அப்புறம் சிலேந்து ஏ இது வந்து கொஷின்லேயே சொல்லியிருப்பான் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜேர்னிஸ்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் கொஷினில் கொடுத்துட்டான் நம்பர் ஆஃப் ஜேர்னிஸ்னு சேர்த்து அங்கேயிருந்து எடுத்துட்டேன் இந்த கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுலேருந்து எடுத்துட்டேன் ஏலேந்து பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏலேந்து சி ஒன் ஃபார்ட்டி சிலேந்து பி ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ அங்கேயிருந்து எடுத்துட்டேன் பிலேந்து ஏ இவ்வளோன்னு இந்த காலத்தை ஃபில் பண்ணிட்டேன் காலம் எச்ச காலம் ஐ இட் இஸ் கிவன் இந்த கொஸ்டின் இப்போ டோட்டல் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ போகுதுன்னு ரொம்ப சிம்பிளாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் எச் இன்டூ ஐ அப்படின்னா முந்நூறு கிலோமீட்டர் போகுது அந்த மாதிரி எவ்வளோ ட்ரிப்ஸ் அடிக்குதான் பத்து ட்ரிப் அடிக்குது ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் முன்னூறு கிலோமீட்டர் அப்போ பத்து ட்ரிப்புக்கு மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் ஸோ காலம் எச் இன்டூ காலம் ஐ வில் கெட் மீ மை டோட்டல் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் காலம் ஜெயில ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய நம்பர்ஸ் சரியா நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப்ஸ் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டான் இப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு ட்ரிப்புலையும் எவ்வளோ லோடு எடுத்துன்னு போகுது அப்படின்னா அதுவும் கொஷின்லேருந்து எடுத்துட்டேன் இட் இஸ் கிவன் இந்த கொஸ்டின் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ கொஷினில் சொல்லிட்டான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டோட்டல் வெயிட் எவ்வளோ வெயிட் மொத்தம் எடுத்துன்னு போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் காலம் கே இன்டூ காலம் ஐ அப்படின்னா ஒவ்வொரு ட்ரிப்புலையும் ஆறு டன் எடுத்துன்னு போகுது இப்போ பத்து ட்ரிப் அடிக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டன்ஸ் ஒவ்வொரு ட்ரிப்புலையும் ஆறு டன் எடுத்துன்னு போகுது அப்போ ரெண்டு ட்ரிப் அடிக்குது அப்படின்னா பன்னெண்டு டன் எடுத்துன்னு போகுது அப்படின்றத இந்த காலம் எல்லா கேல்குலேஷனாக போட்டிருக்கேன் டோட்டல் வெயிட் இன் டன்ஸ் கே இன் டூ ஐ அப்போ டோட்டலாக ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இந்த நம்பர் வருது காலம் எல் நம்பர் டோட்டல் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அப்சல்யூட் டன் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏன்னா கொஷினில் கேட்டிருக்கானே கேல்குலேட் த காஸ்ட் ஆஸ் பர் கமர்ஷியலும் கேட்டிருக்கான் அப்சல்யூட் டன் கிலோமீட்டரும் கேட்டிருக்கான் அப்சல்யூட் டன் ஓட ஃபார்முலா என்ன சார் அப்சல்யூட் டன் பர் கிலோமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் டோட்டல் வெயிட் இன் டூ கிலோமீட்டர் அதுதான் ஃபார்முலாவே ஸ்டேட்டை இங்கேயும் ஒர்க்கிங்கில் கொண்டு வந்துட்டேன் அப்சல்யூட் டன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் வெயிட் இன் டூ கிலோமீட்டர் அப்படின்னா எல் இன்டூ எச் டோட்டல் வெயிட் எவ்வளோ டன்ஸ் அறுபது டன் எடுத்துன்னு போகுது இன்டூ எச் வாட் இஸ் எச் சார் அப்படின்னா மை எச் காலம் ரெப்ரஸன்ஸ் ஹவு மெனி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்போ டோட்டலாக அறுபது டன் எடுத்துன்னு போகுது அந்த மாதிரி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குது முந்நூறு கிலோமீட்டர் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் அப்போ எயிட்டீன் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டோட்டல் வெயிட் இன் டன்ஸு காலம் எல் இன்டூ எச் பண்ணுறேன் எல் டுவெல் டன்ஸு யூ ஆல்ரெடி நோ ஹவு யூ ஃபவுண்ட் அவுட் காலம் எல் அப்போ மொத்தம் பன்னெண்டு டன்னு எப்படின்னா ஒரு லோடில் ஆறு டன்னு அந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ரிப்பு இப்போ பன்னெண்டு டன்னு இன்டூ எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் போகுது கொஷின் ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் யூ நோ ஹவு யூ ஃபவுண்ட் அவுட் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்போ காலம் எச் காலம் எல் இன்டூ காலம் எச் பண்ணும்போது ஐ ஸ்டேட் அவே கெட் மை அப்சல்யூட் டன் which is nothing but my total weight into kilometers absolute tons kandupidichiralam inga working la l into h total a 44720 marakama inda video va paathittu ninga independent a work pananum that is very crucial 44720 ipo idella working ready panni vechaachu ipo straight a formula explain pandren the absolute ton kilometer straight away kandupidichitan enna na total weight into kilometer tons unit of weight into kilometer 44720 straight away column m la adha dhaan calculate panni vechirken adha apdi eduthanta idhu dhaan enoda absolute tons question la ketta mari calculate the cost as per absolute ton kilometer endra paranga adha dhaan total weight into kilometer adha absolute ton straight ah kandupidichitan 44720 nu kandupidichitan adanal inga column m refer pannikonga nu potta இங்க வாங்க இந்த கமர்ஷியல் டன்னுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டா ஆவரேஜா என்ன லோடு இன்டூ டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் நமக்கு தெரியும் டோட்டலா எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிருக்கோம்னு செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் என்னோட காலம் ஜேவோட டோட்டல் இப்போ பாருங்க கண்டுபிடிச்சிட்டா மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் சாரி முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஏலேந்து பீக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப்ஸ் பத்து ட்ரிப்பு அப்படின்னா மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி தான் ஏலேந்து சி நூத்தி நாற்பது இன்டூ ரெண்டு இருநூத்தி எண்பது சரியா அதே மாதிரி காலம் எச் இன் டூ ஒய் ஒன் சிக்ஸ்டி இன்டூ டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி இது எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் கேல்குலேட் பண்ணால் ஐ ஹவ் டிரைவ் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் சரி இப்போ டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் டவல் தெரிஞ்சிடுச்சு ஆவரேஜ் லோடு தெரியணுமே ஆவரேஜ் லோடு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஆவரேஜ் லோடு எப்படி அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி ஆவரேஜ் லோடுனா என்ன அப்படின்னா டோட்டல் லோடு
ரெண்டு ட்ரிப்பு நாலு டன்னோட போகுது அஞ்சு ட்ரிப்பு எட்டு டன்னோட போகுது ஆறு ட்ரிப்பு நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப்ஸ் இட் இஸ் மேக்கிங் எவ்வளோ டன்னோட போகுதுன்னா ஆறு டன்னோட ஒன்று ஆறு டன்னோட இந்த ரிமைனிங் ஒன்று ஜீரோ டன்ஸ் அதனால இதை நான் கணக்கில் எடுத்துக்கல ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ட்ரிப்ஸ் விட் இஸ் கோயிங் அலாங் வித் டன்ஸ் டன்ஸோட எவ்வளோ ட்ரிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா இந்த ஒன்னை நான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் ஒன் ட்ரிப்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் அட் தெர் வாஸ் நோ லோடு அப்போ ஆவரேஜாக என்ன ஒன் சிக்ஸ்டி டூ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் காலம் எல் டிவைடட் பை காலம் ஐ காலம் எல் டிவைடட் பை காலம் ஐ பண்ணனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ என்னோட ஆவரேஜ் லோடு ஸோ ஆவரேஜ் லோட் இன்டூ டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் டேவல் எவ்வளோ செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ கமர்ஷியல் டன் கிலோமீட்டரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்சல்யூட் டன் கிலோமீட்டர் காலம் எம்ல ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங்ல ரெடியாக போட்டு வச்சிட்டோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி இனிமேல் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சம் கொள்ள போகலாம் என்ன கேட்குறான் கேல்குலேட் த காஸ்ட் மந்த்லி காஸ்ட் ஃபார் ரன்னிங் ட்ரக் கேட்குறான் ஆனுவல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டான் சிக்ஸ் லேக்ஸ் பர் ஆனம் ஸோ பர் மந்த்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் டிவைட் பை டுவெல் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ பர் மந்த்து கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் டென் தௌசண்ட் ரன்னிங் காஸ்ட் ரன்னிங் சார்ஜஸ் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டான் டூ லேக் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு பட் இந்த ரன்னிங் காஸ்ட்லேருந்து இந்த பெனாலிட்டி நம்ம பே பண்ணுறோம் ஓவர் லோட் பண்ணுறதுக்காக அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் ஏன்னா இது வந்து அப்நார்மல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் காஸ்டிங் இப்போ என்ற அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டில் இது இன்க்ளூட் பண்ணிக்கக்கூடாது அதனால் இந்த பெனாலிட்டி பேட் ஃபார் ஓவர் லோடிங்கை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ லேக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்றது ஏன் மைனஸ் பண்ணோன்றதுக்காக ஒரு ஓன் வேர்ட்ஸில் நான் கொடுத்துருக்க ஒரு கமெண்ட் அது பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டூ லேக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் வந்துடும் அப்போ டோட்டல் மந்த்லி காஸ்ட் எவ்வளோ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் கமர்ஷியல் காஸ்ட் பர் கமர்ஷியல் டன் கிலோமீட்டர் இந்த த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் டிவைட் பை கமர்ஷியல் டன் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ ஆல்ரெடி மேலே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கமே ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு எதோ இருக்கா இதோ இருக்கு பாருங்க கே டுவெண்ட்டி டூவில் கமர்ஷியல் டன் கிலோமீட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்சல்யூட் டன் கிலோமீட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் டிவைட் பண்ணுறேன் இந்த த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டில் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ காஸ்ட் பர் கமர்ஷியல் டன் கிலோமீட்டர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ருபீஸ் காஸ்ட் பர் அப்சல்யூட் டன் கிலோமீட்டர் ருபீஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிளியராக இருக்கா இப்போ ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன கேட்குறான்னா உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான் நெட் ப்ராஃபிட்டாக லாஸா ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜனவரின்னு இவங்க எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொஷினில் க்ளீனாக சொல்லிட்டான் என்ன கொஷினில் சொல்லியிருக்கான் சார் அப்படின்னா எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் வெண்டார் கிட்டன்றதை சொல்லியிருக்கான் பாருங்கள் இட் ஆப்ரேட் லாரி சர்வீஸ் ஃப்ரம் சிட்டி ஏ டு சிட்டி பி ஃபார் அ பர்டிகுலர் வெண்டார் இட் சார்ஜஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் டன் ஒரு டன்னுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சிட்டி ஏலேயும் சிட்டி பி போகிறதுக்கு அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஜேர்னி பிலேருந்து ஏ வரத்துக்கு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு கொஷின்லேருந்து அந்த நம்பர் எடுத்துட்டேன் அப்போ அவுட் ஓட் சார்ஜஸ் எவ்வளோ ஏலேருந்து பிக்கு தேர் சார்ஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் டன் ரிட்டன் சார்ஜஸ் பிலேருந்து ஏக்கு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர் டன் சரியா இப்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இவங்க எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ கொஷினை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது தான் ஒன்றும் பெட்டராக புரியும் இப்போ இவங்க பாருங்கள் ஏலேந்து பி பத்து ஜேர்னி அடிக்கிறான் எவ்வளோ டன்னு ஆறு டன்னு வச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பத்து டன் பத்து ட்ரிப் அடிக்கிறான் ரேதர் எவ்வளோ டன்னு அப்படின்னா ஆறு டன்னு வச்சு எடுத்துன்னு போகிறான் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்க டென் ஜேர்னிஸ் போகிறான் வித் சிக்ஸ் டன்ஸ் கொஷினில் இருக்குது பாருங்கள் டென் ஜேர்னிஸ் போகிறான் வித் சிக்ஸ் டன் இங்கேருந்து ஏலேந்து பி ஓகேவா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது டன்னு எடுத்துன்னு போகிறான் இந்த ஏலேந்து சிக்கு ரெண்டு ஜேர்னி மேக் பண்ணுறான் ஆறு டன்னோட ஆனால் அந்த இன்டர்மீடியட் சிட்டி சிலேருந்து பிக்கு போகும்போது நாலு தான் போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு டன்னை அன்லோட் பண்ணிடுறான் சீல இன்டர்மீடியட் சிட்டியில் ரிமைனிங் இருக்க நாலு டன்னை எடுத்துன்னு தான் பீக்கு போகிறான் நீ அன்லோட் பண்ணு பண்ணாம போ நமக்கு அது பொருட்டே கிடையாது நம்ம
இடம் ஜேர்னிக்கு கீழே கொடுத்துருக்கான் பாருங்க பீலேந்து ஏக்கு அஞ்சு ஜேர்னி ஜேர்னிஸ் மேக் பண்ணுறான் ஒவ்வொரு தடையும் எட்டு டன்னோட அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் இங்கே போட்டிருக்கானா ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் நாற்பது டன் எவ்வளோ ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஜேர்னிஸ் சிக்ஸ் டன்ஸ் எடுக்கிறான் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டன்ஸ் எவ்வளோ ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிலேந்து ஏக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி பிலேந்து ஏக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி சீக்கு ஆறு டன்னோட போகிறான் திருப்பி ஏக்கு போகும்போது ஜீரோ ஆகிடுது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சி இன்டர்மீடியட் சிட்டிலேயே அத்தனை டன்னையும் அன்லோட் பண்ணிடுறான்னு அர்த்தம் அந்த இன்டர்மீடியட் சிட்டி இருக்குல்ல சி அங்க அந்த ஆறு டன் அன்லோட் பண்ணிடுறான் நீ அன்லோட் பண்ணு பண்ணாம போ எனக்கு அந்த பொருட்டு இல்லை நான் ஆறுத்துக்கும் சார்ஜ் பண்ணிடுவேன் அப்போ ஒன் ஜேர்னி இன்டூ சிக்ஸ் டன் ஈச் அப்போ சிக்ஸ் டன்ஸுக்கு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணிடுவேன் இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா யூல் கேட் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ண போறேன் எனக்கு இதை மெயின் மந்த்லி காஸ்ட் ஒன்று இன்கர் பண்ணனே என்னோட மந்த்லி காஸ்ட்ன்றது என்னோட மந்த்லி காஸ்ட் எவ்வளோ சார் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ பாருங்கள் டோட்டல் ரெவன்யூ ஒன் லேக் செவன்டி டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் அவுட் வேர்ல்டுலேருந்து ரிட்டர்ன் ஜேர்னிலேருந்து ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதில் மந்த்லி காஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இது எங்கேருந்து எடுத்தேன் ஆல்ரெடி கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோமே த்ரீ லேக் டுவெண்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் என்னோட மந்த்லி காஸ்ட்டுன்னு அந்த த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் டிடெக்ட் பண்ணிடுறேன் டிடெக்ட் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் என்னோட ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் so you have to understand very clear uh, very carefully so uh, operating profit evlo 11200 epdi vandhudu sir outward journey oda revenue plus return journey oda revenue 3 lakh 53400 200 adule inda monthly cost already kandu pidichu vechirukken 3 lakh 42000 minus pannita app operating profit 11200 idhula penalty pay pandra overload pandradhukaga 12400 thereby i'm getting a net loss of 1200 na comment la unga further clarity kaga solliruken a la inda b பத்து ஜேர்னி போகுது ஆறு டன்னோட ஏலேந்து சி ரெண்டு ஜேர்னி போகுது ஆறு டன்னோட ஆனால் இந்த சிலேருந்து பிக்கு போகும்போது அதே ரெண்டு ஜேர்னி தான் போகுது ஆனால் நாலு டன் தான் என்ன அர்த்தம் ரிமைனிங் ரெண்டு டன்னை சீலேயே அன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது எண்ட் ஆஃப் த டே வெதர் ஐ அன்லோட் எனி திங் இன் சி ஆர் நாட் இஸ் இம்மெட்டீரியல் ஐ எம் கோயிங் டு சார்ஜ் ஃபுல் அமௌண்ட் தட் இஸ் அந்த ரெண்டு ஜேர்னிக்கு ஆறு டன்னை சார்ஜ் பண்ணிடுவேன் அதுக்கு உண்டான காசு டூ இன்டூ சிக்ஸ் டுவெல் டன்ஸ் அதனால தான் இங்கே நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனில் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ டூ இன்டூ சிக்ஸ் டுவெல் டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு பத்து ட்ரிப்பு இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு ட்ரிப்பு அப்போ டுவெல் ட்ரிப்ஸ் டுவெல் ட்ரிப்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் டன்ஸ் அப்போ டூ இன்டூ சிக்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கேயே இன்க்ளூட் ஆகிடுது இந்த டுவெல் ட்ரிப்ஸ் அட் சிக்ஸ் டன் ஈச்சுக்கு உண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கீழே சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏழேந்து பிக்கு பத்து ஜேர்னி போகிறான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆறு டன்னு அப்போ அறுபது டன்னு அங்கே ஆகிடுச்சு ஏலேந்து சீக்கு போகும்போது ரெண்டு ஜேர்னி தான் ஆறு டன்னோட போகிறான் ஆனால் அந்த இன்டர்மீடியட் சிட்டி சீலேருந்து பீக்கு போகும்போது நாலு டன் தான் போகிறான் நம்ம ரெண்டு என்ன ஆச்சு ரெண்டு டன்னு சீலேயே அன்லோட் பண்ணிடுறான் நீ அன்லோட் பண்ணு பண்ணாமல் போனால் ஆறு டன்னுக்கு உண்டான காசு தான் வாங்கிப்பேன் அந்த ரெண்டு ஜேர்னிக்கு அப்போது டோட்டலாக டுவெல் ட்ரிப்ஸு சிக்ஸ் டன்ஸ் ஈச் அப்போ செவன்டி டூ டன்ஸு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளனேஷன் டூல் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த பெனாலிட்டி பெய்டு மறக்காம எக்ஸாம்ல நோட் எழுதணும் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பெனாலிட்டி பெய்ட் இல் பி டெபிட்டட் டு காஸ்டிங் பேண்டல் அக்கௌண்ட் ஆஸ் யூ நோ இட் இஸ் அப் நார்மல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இட் நாட் பி இன்க்ளூடட் இன் தி ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் தி பஸ் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சம் இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ஷுவல் சம்மோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட